ಆತ್ಮೇರೆ ನಮಸ್ಕಾರ ನಾನು ಚಿಕ್ಕ ಹುಡುಗ ಆಗಿದ್ದಾಗಿಂದ ಯುಗ ಯುಗಾದಿ ಕಳೆದರು ನವ ಯುಗಾದಿ ಬರುತ್ತಿದೆ ಹೊಸತ್ತು ಹೊಸತ್ತು ತರುತ್ತಿದೆ ಹೊಸತ್ತು ಹೊಸತ್ತು ನಾವೀನ್ಯತೆ ಹೊಸತನ ಹೊಸ ವರ್ಷ ನಾವು ಹಿಂದೂಗಳು ಆಚರಿಸುವಂತಹ ಹೊಸ ವರ್ಷ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಪ್ರಕೃತಿಯಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಆಗುವಂತಹ ಬದಲಾವಣೆ ಪರಿವರ್ತನೆಯನ್ನ ಗಮನಿಸ್ತಾ ಇರ್ತವೆ ಆದ್ರೆ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಇಂದಾಗ ಎಳ್ಳು ಬೆಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟು ಒಳ್ಳೆ ಮಾತಾಡುವಂತ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿದ್ವಿ ನಮ್ಮ ಆನ್ಲೈನ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಜೊತೆ ಯುಗಾದಿ ಅಂದ ಮೇಲೆ ಬೇವು ಬೆಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ ಓಕೆ ಬೇವು ಬೆಲ್ಲ ಅಂತ ಇದ್ದ ಹಾಗೆ ಶಾರದಾ ಕೆ ರಾಜು ಅಂತ ಒಬ್ಬ ಆಕೆ ನನಗೆ ಪರಿಚಯ ಇದ್ರು ಆಕೆಗೆ ಕೇವಲ ಎಪ್ಪತ್ತೈದು ಆಪ್ರೇಷನ್ ಆಗಿತ್ತು ಏನ್ ಸರ್ ಕೇವಲ ಅಂತ ಇದ್ದೀರಾ ಅವರು ಅವ್ರ ಅದನ್ನ ಕೇವಲ ಅಂತ ತಗೊಂಡಿದ್ರು ಆ ಒಂದ್ ಎರಡು ಪೇಂಟಿಂಗ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನಾನು ಕೊಠಡಿನಲ್ಲಿ ಹಾಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ ಅವ್ರು ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಪೇಂಟಿಂಗ್ ಈಗಿಲ್ಲ ಅವರು ಅವ್ರನ್ನ ಒಂದ್ ಮಾತು ಕೇಳಿದೆ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಆಡಿಯೋ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಮೇಡಮ್ ಜೀವನ ಬೇವು ಬೆಲ್ಲ ಅಂತಾರೆ ಏನಂತೀರಾ ಮೇಡಮ್ ಜಿ ಪ್ರಕಾಶ್ ಜೀವನ ಬೇವು ಬೆಲ್ಲ ಸರಿ ಆದ್ರೆ ನೀವು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಬೆಲ್ಲನ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ಕೋಬಾರ್ದು ಅಂತ ಯಾರು ನಿಮ್ ಕೈ ಹಿಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ರು ಸೊ ನಾನು ಅದಕ್ಕೆ ಅವತ್ತಿಂದ ಬೆಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿನೇ ಬೆಲ್ಲ ಆಗೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಓಕೆ ಎಸ್ ಈಗ ಯುಗಾದಿ ಶುಭಾಶಯಗಳನ್ನ ನಮ್ಮ ಆನ್ಲೈನ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರು ಹೇಗೆ ಹೇಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ನೋಡೋಣ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ನೀವು ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋದ್ರ ಮೂಲಕ ಯುಗಾದಿ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಗ್ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಅನ್ನುವಂತ ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ಹೇಳಿ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಹೊನ್ನಾವರದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಕೆ ಪಿ ಸಿ ಎಲ್ ನ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ರವಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಕಿರಣ ಬನ್ನಿ ಎಸ್ ನಮಸ್ಕಾರ ರವಿ ಹೇಗಿದ್ದೀರಿ ಸರ್ ನಮಸ್ಕಾರ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀನಿ ಸರ್ ತಾವ್ ಹೇಗಿದ್ರಿ ಸರ್ ಓ ಎಸ್ ಫೈನ್ ಆರ್ ಏಳು ತಿಂಗಳಾಯ್ತು ನೀವು ನಮ್ಮ ಸೆಷನ್ ಬಂದು ಆ ಸೆಷನ್ ಅನುಭವನ ಒಂದ್ ಎರಡು ಮಾತು ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಯುಗಾದಿ ಬಗ್ಗೆ ಬರೋಣ ನಾನು ಈ ಕ್ಲಾಸಿಗೆ ಸೇರಾದ ಮೇಲೆ ಈ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸ್ಪೀಕಿಂಗ್ ಕಲಿಯೋದಲ್ಲದೇನೆ ಈ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ವಿಕಸನ ಕೂಡ ನನ್ನಲ್ಲಿ ಆಗಿದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಹೇಳಕ್ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೇನೆ ಎಷ್ಟು ಅಂದ್ರೆ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೇನೆ ಏನ್ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಫ್ಲೈಟ್ ನನಗೂ ಇತ್ತು ಈ ಕಂಪನ ಅನ್ನೋದು ಇತ್ತು ಮಾತನಾಡುವ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಆಮೇಲೆ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸದ ಕೊರತೆ ಈ ತರ ಎಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿತ್ತು ಬಟ್ ಅದು ಮಾತನಾಡ್ತಾ ಮಾತನಾಡ್ತಾ ಈ ಕ್ಲಾಸಿಗೆ ಸೇರಾದ ಮೇಲೆ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೇನೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಸರ್ ಒಂದು ಮೆಂಟರಿಂಗ್ ನಮ್ಗೆ ಬಹಳ ಸಹಾಯಕ ಆಗ್ತದೆ ಇಚ್ಛಪಡ್ತೇನೆ ಹಾಗೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಹ್ಯಾಪಿ ಯುಗಾದಿ ಇನ್ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಜೊತೆಗೆ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಸುಂದರ ದಿನ ಇವತ್ತು ಯುಗಾದಿ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಹಬ್ಬದ ಬಗ್ಗೆ ಈ ಯುಗಾದಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಆಂಧ್ರ ತೆಲಂಗಾಣ ಹಾಗೆ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ತೇವೆ ನಾವು ಈ ಯುಗಾದಿ ಅಂದ್ರೇನೆ ಭಗವಾನ್ ಶ್ರೀ ಬ್ರಹ್ಮ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡವನ್ನ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ ಸೂದಿನ ಅಂತಾನೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ವಿಕಾರಿ ಸಂವತ್ಸರ ಕಳೆದು ಶಾರ್ವರಿ ಸಂವತ್ಸರ ಆರಂಭವಾಗುವ ದಿನ ಯುಗಾದಿ ಇದನ್ನ ಚೈತ್ರ ಶುಕ್ಲ ಪಾಂಡ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ ಆಗ್ಲೇ ಹೇಳಿದಂತೆ ಈ ಯುಗಾದಿ ಅಂದ್ರೆ ಅಹ್ ಒಂದು ಹಾಡು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೆನಪು ಬರ್ತಾ ಆಗ್ಲೇ ಸರ್ ಹೇಳಿದ್ರು ಯುಗ ಯುಗಾದಿ ಕಳೆದರು ಯುಗಾದಿ ಮರಳಿ ಬರುತ್ತಿದೆ ಹೊಸ ವರುಷ ಹರುಷ ಹೊಸತು ಹೊಸತು ತರುತ್ತಿದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಹಾಗೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಈ ಆಚರಣೆ ಯುಗಾದಿ ಆಚರಣೆ ಹೇಗೆ ಒಂದು ರಿಚುವಲ್ ಅನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂದು ಬ್ರಾಹ್ಮಿ ಮುಹೂರ್ತದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗ್ತದೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಮಂತ್ರ ಜಪ ಹಾಗೆ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಈ ಎಲ್ಲ ಇದ್ರ ಮೂಲಕ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗಿ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಈ ಎಣ್ಣೆ ಸ್ನಾನವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಈ
ಆ ಎಲ್ಲ ಭಾವನೆಗಳನ್ನ ನಾವು ನಗುಮುಖದಿಂದ ಒಪ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅದೇ ಜೀವನದ ಉದ್ದೇಶ ಈಗ ನಾವು ಆರು ಪದಾರ್ಥಗಳು ಅಂತ ಹೇಳಿದೀವಿ ಆರು ರುಚಿಗಳಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ ಆರು ಭಾವಗಳಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಬೇವು ಬೆಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಬೇವು ಅಂತಂದ್ರೆ ದುಃಖ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಭಾವನ ಭಾವವನ್ನ ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸ್ತದೆ ಎಲ್ಲರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ದುಃಖ ಬೇಡ ಅಂದ್ರೂ ಕೂಡ ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾಗಿ ಕೆಲವೊಂದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾಗಿ ಬರ್ತದೆ ಇನ್ನು ಅಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾಗಿ ಕೂಡ ಬರ್ತದೆ ಅದು ನಮ್ಮ ಒಂದು ಅಜ್ಞಾನದಿಂದ ಬರ್ತದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅದನ್ನ ತಿದ್ದುಕೊಂಡ್ರೆ ಆ ದುಃಖ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬಹುದು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಇನ್ನು ಬೆಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಸಿಹಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಇಷ್ಟವಾದಂಥದ್ದೇ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸುಖ ಬೇಕು ಸಂತೋಷ ಬೇಕು ಆದ್ರೆ ನಾವು ಈ ದುಃಖ ಮತ್ತು ಸುಖವನ್ನ ಸಮನಾಗಿ ಸ್ವೀಕರಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಇವು ಎರಡು ಕೇಳಿದ್ದೇವೆ ಇನ್ನು ನಾಲ್ಕು ಪದಾರ್ಥಗಳು ಏನಂತಂದ್ರೆ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಮೆಣಸು ಅದು ಈ ಕೋಪ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಭಾವನೆಯನ್ನ ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸ್ತದೆ ಯಾರು ಕೋಪವನ್ನ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾರೋ ಅವರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನ ಕಾಣ್ತಾರೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಮತ್ತೆ ಆರೋಗ್ಯವಂತರಾಗ್ತಾರೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಕೋಪ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಬಾರ್ದಂತೇನಲ್ಲ ಬಟ್ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಲಿಮಿಟ್ ಇದೆ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಅಷ್ಟರಲ್ಲೇ ನಾವು ಎಲ್ಲಿ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆಯೋ ಅದೊಂದು ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಅದನ್ನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ರೆ ಸಾಕಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಇನ್ನು ಆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರೋದು ಉಪ್ಪು ಅದು ಉಪ್ಪು ಯಾವ ಭಾವನೆ ಇಂಡಿಕೇಶನ್ ಆಗ್ತಂದ್ರೆ ಭಯ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಭಯ ಇರ್ಲೇಬಾರ್ದು ಅಂತಲ್ಲ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಇರಬೇಕು ಈಗ ನಾವು ಕೆಟ್ಟ ಕೆಲಸಗಳು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಭಯ ಇರಬೇಕು ಹಾಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಕೆಲಸಗಳು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಭಯ ಇರಬಾರ್ದು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಇನ್ನು ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಆ ಐದನೇದಾಗಿ ಹುಣಸೆ ಹಣ್ಣು ಇದು ಕೂಡ ಅಸಮಾಧಾನ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಭಾವನೆಗೆ ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸ್ತದೆ ಅಸಮ ನೋಡಿ ಅಸಮಾಧಾನದ ನಾವು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚೆಚ್ಚು ಸಾ ಸಾಧಿಸಬೇಕಂದ್ರೆ ಇದು ಈ ಒಂದು ಅಸಮಾಧಾನ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಭಾವನೆ ಏನಿದೆ ನಿಯಂತ್ರಣ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಇನ್ನು ಆ ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಮಾವು ಮಾವು ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸ್ತದಂದ್ರೆ ಆ ಅಚ್ಚರಿ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಅಚ್ಚರಿಗಳು ಬರ್ತದೆ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ಗಳು ಆಗುತ್ತಲ್ಲ ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಆ ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸ್ತದೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಈಗ ನಾವು ಹೆಚ್ಚೆಚ್ಚು ಕ್ರೀಡಿಕೆ ಪ್ರೇರಣೆ ಆಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಈ ಅಚ್ಚರಿ ಏನಿದೆ ಅಲ್ಲ ಇದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ಅದು ಮಾವು ಒಂದು ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸ್ತದೆ ಅಂತ ಕಾಣ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಅದರಿಂದ ಹೊಸತನವನ್ನ ಕಲಿಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರೇರಣೆ ನೀಡುತ್ತದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕೊನೆಯದಾಗಿ ನಮಗೆ ಬರುವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳಿಂದ ಆಗುವ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಈ ಭಾವನೆಗಳನ್ನ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಾಡಿ ಆ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ನಾವು ಯಶಸ್ವಿ ಆಗ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಸೊ ಹಾಗೆ ಕೊನೆಯದಾಗಿ ನಾನು ಹೇಳಕ್ಕೆ ಇಚ್ಛಪಡ್ತೇನೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಈ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಆ ಸುಖ ಸಮೃದ್ಧಿ ಸಂತೋಷ ಈ ಯುಗಾದಿ ಹಬ್ಬ ತರಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಎಸ್ ರವಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಹೊಸ ವರ್ಷ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಹೊಸ ಹರ್ಷ ತರಲಿ ಅಂತ ನಾವು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಯುಗಾದಿ ಹಬ್ಬದಲ್ಲೂ ಹೇಳ್ತೇವೆ ನಾವು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಅನ್ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಸಂಸ್ಥೆ ಮೂಲಕ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಥ್ರೂ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ಅಂತ ಗೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತವೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ ಕೆಲವರು ಸರ್ ನಾವು ಎಲ್ಲಿಂದ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ ನೋಡ್ರಿ ಯಶಸ್ಸಿನ ಎಡೆಗೆ ಸಾಗಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ಎಲ್ಲಿರ್ತೀವಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅದಕ್ಕೇನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಆರಾಮ ವಲಯದಿಂದ ಪ್ರಯತ್ನದ ವಲಯದ ಎಡೆಗೆ ಸಾಗಬೇಕು ವೀಕ್ಷಕರಿಂದ ಆಟಗಾರರಾಗುವ ಎಡೆಗೆ ಸಾಗಬೇಕು ಸಾಮಾನ್ಯರಿಂದ ಅಸಾಮಾನ್ಯರಾಗುವ ಎಡೆಗೆ ನೀವು ಸಾಗಬೇಕು ಅನುಪಯುಕ್ತತೆಯಿಂದ ಉಪಯುಕ್ತತೆ 
ಯಾವಾಗ ನಾವು ಸಂಕುಚಿತತೆಯಿಂದ ವಿಶಾಲ ಮನೋಭಾವದೆಡೆಗೆ ಸಾಕ್ತೇವೆ ಪುಟ್ಟ ಆಲೋಚನೆಗಳಿಂದ ದೊಡ್ಡ ಆಲೋಚನೆಗಳ ಕಡೆಗೆ ನಾವು ಸಾಕ್ತೇವೆ ಅಸ್ಪಷ್ಟತೆಯಿಂದ ಸ್ಪಷ್ಟತೆಯೆಡೆಗೆ ಸಾಕ್ತೇವೆ ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಮುಖ್ಯವಾಗ್ತವೆ ನಾವು ಸುಮ್ಮನೆ ಅಂದ್ಕೊಬಿಡ್ತೇವೆ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ ಅಲ್ಲ ಸಾಗಲ್ಲ ಏನೋ ಹೊಂದಿಕೋಬೇಕು ಹಾ ಹೊಂದಿಸಿ ಬರೀರಿ ಅಂತ ಈಗ ಹೊಸದಾಗ ಒಂದು ಚಿತ್ರ ಬಂದಿದೆಯಲ್ಲ ಅದು ಲೈಫ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಪ್ರೀತಿ ಪ್ರೇಮ ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿ ಜೊತೆ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೇಳಿದೆ ಆದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ ಹ್ಮ್ ಅಲ್ಲೊಂದು ನಾಲ್ಕು ಜೋಡಿಗಳನ್ನ ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿ ತಗೊಂಡಾರೆ ಸೊ ಸುಮ್ನೆ ಅಂದ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡೋದಲ್ಲ ಲೈಫ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುವುದು ತುಂಬಾ ಮುಖ್ಯ ಶಿಸ್ತಿನಿಂದ ಶಿಸ್ತಿನೆಡೆಗೆ ಸಾಗೋದು ಮುಖ್ಯ ಶಿಸ್ತು ಇದ್ದರೆ ಗೆದ್ದೆ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಬಿದ್ದೆ ಈ ವಿಷಯ ಕುರಿತು ನಾನು ಸುಮಾರು ಅಹ್ ಒಂದೆರಡು ಮೂರು ವಿಡಿಯೋಗಳು ಕೂಡ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ಗಮನಿಸಿ ಬರೀ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿದ್ರೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಆ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರಗಳನ್ನ ಕೊಂಡ್ಕೋಬೇಕು ಉತ್ತರಗಳ ಕಂಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನ ಹಾಕೊಳ್ಳೋದನ್ನು ಕಲಿಬೇಕು ಏನಂತೇಳಿ ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಈಗ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಯಶಸ್ಸಿನೆಡೆಗೆ ಸಾಗೋದಕ್ಕೆ ಈ ಹೊಸ ತನದಿಂದ ನಾವು ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ಸಾಗೋಣ ಈಗ ಕೊಪ್ಪಳದ ಪ್ರತಿಭಾ ಅಗಡಿ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಈ ಯುಗಾದಿ ಶುಭಾಶನ ಹೇಗೆ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಜೊತೆ ಕೋರ್ತಾರೆ ಹೆಚ್ಚುಕೋತಾರೆ ನೋಡೋಣ ಮನೆ ಎಸ್ ಪ್ರತಿಭಾ ಎಸ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ ನಾ ಇವತ್ತು ಉಗಾದಿ ಹಬ್ಬದ ನಾವು ವಿಷ ವಿಷಯವನ್ನು ಎಲ್ಲರೂ ಮಾತಾಡಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀವಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ತನ್ನದೇ ಆದಂತ ಮಹತ್ವ ಇದೆ ಅಹ್ ಇಂತ ಪವಿತ್ರವಾದ ಹಬ್ಬ ಉಗಾದಿ ಹಬ್ಬ ಸಹ ಒಂದು ಆಗಿದೆ ಉಗಾದಿ ಹಬ್ಬ ಉಗಾದಿ ಪದವು ಯುಗ ಮತ್ತು ಆದಿ ಎರಡು ಸಂಸ್ಕೃತ ಪದ ಕೂಡಿ ಉಗಾದಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಯುಗ ಉಗ ಯುಗ ಅಂದ್ರೆ ಸೃಷ್ಟಿಯ ಕಾಲ ಆದಿ ಅಂದ್ರೆ ಆರಂಭ ನಾವು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ ಪ್ರಕಾರ ಜನವರಿ ಫಸ್ಟ್ ನ್ಯೂ ಇಯರ್ ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅದೇ ತರ ನಮ್ಮ ಹಿಂದೂ ಕ ಹಿಂದೂ ಇದ್ರ ಪ್ರಕಾರ ನಾವು ಉಗಾದಿ ದಿವಸ ನಮ್ಮ ನ್ಯೂ ಇಯರ್ ಹೊಸ ವರ್ಷವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು ಉಗಾದಿ ಹಬ್ಬ ದಿವಸ ನಾವು ಬೇವು ಬೆಲ್ಲ ಸೇವನೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಇದರ ಸಂಕೇತ ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತೇ ಇದೆ ಅಹ್ ಬೇವು ಬೆಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಕಷ್ಟ ಸುಖ ನೋವು ಎಲ್ ನಲ್ ನಲಿವು ಅಂತ ಸುಖ ದುಃಖ ಸಮಾನ ಸಮಾನವಾಗಿ ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಇದರ ಇದರ ತತ್ವ ಬೆಲ್ಲ ಬೇವ ಬೆಲ್ಲ ಬೇವು ಹೇಳುತ್ತೆ ಬೇವು ಬೆಲ್ಲದ ಜೊತೆಗೆ ರಸಗಳ ಸೇವನೆಯೂ ಇರುತ್ತೆ ನಾವು ಅವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಹೊಸ ಹೊಸ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಧರಿಸಿ ಆಮೇಲೆ ನಾವು ಬೇ ಬೇವು ಸಹ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಬೇವು ಅಂದ್ರೆ ನೀರ್ ನಮ್ ಒಂದೊಂದು ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದು ತರ ಅವತ್ತಿಂದ ಅಡಿಗೆ ಅಡುಗೆಗಳನ್ನು ಎಲ್ಲರೂ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೇರೆ ತರ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಬೇವು ಪುಡಿ ಬೇವು ಮತ್ತೆ ನೀರ್ ಬೇವು ಅಂತ ನಾವು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಶಾವಿಗೆನೂ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು ಆ ಅವತ್ತು ಎಲ್ಲಾ ಗಂಡ್ ಮಕ್ಳಿಗೆ ಹೊಸ ಬಟ್ಟೆಯನ್ನು ಹಾಕೊಂಡು ಆರ್ತಿ ಸತಿಗೂ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇದು ಒಂದು ಖುಷಿಯಾದ ಹಬ್ಬ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀವಿ ಎಲ್ಲಾರು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮಕ್ಳು ಸಹ ಅದನ್ನ ತುಂಬಾ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ತಾರ ಈ ತರ ತರದಂತ ಸ್ವೀಟ್ಸ್ ಅಡುಗೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ಅವತ್ತು ನಾವು ಎಲ್ಲಾರು ಸೇವನೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೊ ಗುಡ್ ಪ್ರತಿಭಾ ಹಗಡಿ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ನನಗೆ ಈ ಹೊಸ ಬೆಳಕು ಚಲನಚಿತ್ರದ ಗೀತೆ ಸಾಲು ಯಾವಾಗಲೂ ಪ್ರೇರೇಪಣೆಯನ್ನ ನೀಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಆ ಸಾಲುಗಳಿದೆಯಲ್ಲ ಆ ಹೊಸತನವನ್ನ ಹೊಸ ಅತಿಥಿಯನ್ನ ಇನ್ವೈಟ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ತೆರೆದಿದೆ ಮನೆ ಓ ಬಾ ಅತಿಥಿ ಹೊಸ ಬೆಳಕಿನ ಹೊಸ ಗಾಡಿಯ ಹೊಸ ಬಾಳನು ತಾ ಅತಿಥಿ ಆವ ರೂಪದಳು ಬಂದರು ಸರಿಯೇ ಆವ ವೇಷದಳು ನಿಂದರು ಸರಿಯೇ ನೇಸರು ದಯವಳು ಬಗೆಯ ಬಾ ತಿಂಗಳಂದದಲ್ಲಿ ಬಗೆಯ ಬಾ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಲ್ಲ ಸೊ ಪ್ರಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಬದ
ಈಗ ಶಿವಮೊಗ್ಗದಲ್ಲಿ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಆಫೀಸರ್ ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ ಇದ್ದಾರೆ ಅವರು ನಮ್ಮ ಯುಗಾದಿ ಶುಭಾಶಯಗಳನ್ನ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಹೇಗೆ ಕೋರ್ತಾರೆ ನೋಡೋಣ ಎಸ್ ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿಗಳೇ ನಮಸ್ಕಾರ ನಮಸ್ಕಾರ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಯುಗಾದಿ ಹಬ್ಬದ ಶುಭಾಶಯಗಳು ಹಾ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಆಗಿ ಸರ್ ಯುಗಾದಿ ಹಬ್ಬ ಅಂದಾಗ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಮಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ತುಂಬ ತುಂಬಾ ಖುಷಿಯಿಂದ ಆಚರಿಸಂತ ಹಬ್ಬ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಹೊಸ ವರ್ಷ ಅಂತಂದಾಗ ಈಗ ವಸಂತ ಮಾಸದಲ್ಲಿ ಚಿಗುರು ಎಲ್ಲ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮರಗಳು ಎಲ್ಲ ಚಿಗುರುಗಳು ಚಿಗುರ್ತಾ ಇರ್ತಂತ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಾಡೋದೇ ಇದು ಚಂದ್ರಮಾನ ಯುಗಾದಿ ಚಂದ್ರಮಾನ ಯುಗಾದಿ ಮತ್ತೆ ಸೌರಮಾನ ಯುಗಾದಿ ಅಂತ ಎರಡು ಬರುತ್ತೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಾಡೋದು ಚಂದ್ರಮಾನ ಯುಗಾದಿ ನಾವು ಬೇಸ್ ಮತ್ತೆ ಈಗ ಆಂಧ್ರ ಮತ್ತೆ ತಮಿಳ್ನಾಡಲ್ಲೆಲ್ಲ ಸೌರಮಾನ ಯುಗಾದಿ ಬೇಸ್ತಾರೆ ಚಂದ್ರಮಾನ ಯುಗಾದಿ ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಚೈತ್ರ ಅಂತಾನೆ ನಾವು ಚೈತ್ರ ವೈಶಾಖ ನಾವು ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳುಗಳು ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಚೈತ್ರ ಮಾಸದಲ್ಲಿ ನಾವು ಚಂದ್ರಮಾನ ಯುಗಾದಿ ನಾವು ಆಚರಿಸೋದು ನಾವು ನಮ್ಮ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ ಆಫ್ ಇಯರ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗೋದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಗೊತ್ತಿದೆ ನಮಗೆ ಈಗ ಯುಗಾದಿ ಹಬ್ಬದಲ್ಲಿ ನಾವು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಸಹ ನಾವು ಎಣ್ಣೆ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿ ನಾವು ತುಂಬಾ ವಿಜೃಂಭಣೆಯಿಂದ ಆಚರಿಸ್ತೀವಿ ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಸೊಗಡೋದು ಯುಗಾದಿ ಹಬ್ಬದ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆಚರಿಸ್ತೀವಿ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಮನೆ ಮುಂದೆ ನಾವು ಮ್ಯೂಟ್ ಆಯ್ತು ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಮಾತಾಡಿ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ನಾವು ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಆಗಿ ನಾವು ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಗುವಂತ ಕಾಡಲ್ಲಿ ಸಿಗುವಂತ ಹೂಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ತಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಮನೆ ಮುಂದೆ ಹಾಕಿ ನಾವು ರಂಗಲ್ಲ ಬಿಡಿಸಿ ಮಾಡುವಂತ ಹಬ್ಬಗಳು ಇವು ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಡೋ ಹಬ್ಬಗಳೆಲ್ಲ ಯುಗಾದಿ ಅನ್ನೋದು ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇರ್ತದೆ ಪ್ರಾಕೃತಿಕವಾಗಿರ್ತವೆ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಈಗ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ರು ಹಿಂದೆ ಜನಗಳೆಲ್ಲ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ರು ಎಣ್ಣೆ ಸ್ನಾನ ಮಾಡ್ಬೇಕ ಮಾಡಿ ಮಾಡುವಂತ ಆಚರಣೆಗಳಿವು ಅದ್ರಿಂದ ಯುಗಾದಿ ಹಬ್ಬದಲ್ಲಿ ಒಂಥರ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಇದು ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಹೊಸತನ ಇರುತ್ತೆ ಎಲ್ಲಾ ಊರಲ್ಲೆಲ್ಲ ಸುಗ್ಗಿ ಎಲ್ಲ ಮುಗಿಸಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡುವಂತ ಹಬ್ಬ ಇದು ಎಲ್ಲ ಜನ ಫ್ರೀ ಆಗಿರ್ತಾರೆ ಆ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡುವಂತ ಹಬ್ಬ ಇದು ಯುಗಾದಿ ನಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಆ ಆದಿ ಯುಗ ಯುಗದಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ನೇ ಹಬ್ಬ ಇದು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡುವ ಹೊಸ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಂತ ಹಬ್ಬ ಇಷ್ಟ ಹೇಳಿ ನನ್ನ ಮಾತನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತೀನಿ ಎಸ್ ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿಗಳೇ ತಮ್ಮ ಅನಿಸಿಕೆಯನ್ನ ತಾವು ಸೊಗಸಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದ್ರಿ ಹೊಸತನವೇ ಬಾಳು ಹಳಸಿಕೆ ಎಲ್ಲ ಸಾವು ಬಿಡು ರಸವು ನವ ನವತೆ ಇಂದನು ದಿನವು ಹೊಮ್ಮಿ ಹಸನೊಂದು ನುಡಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲ್ಲಿ ನೋಟದಲ್ಲಿ ಒಸರುತ್ತಿರೆ ಬಾಳ್ ಚೆಲುವು ಮಂಕುತಿಮ್ಮ ಡಿ ವಿ ಜಿ ಅವರು ಈ ಕಗ್ಗದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಹೊಸತನವು ಯಾವಾಗಲೂ ಇರಬೇಕು ಅದೇ ಬಾಳು ಹಳೆಯದ್ದೆಲ್ಲ ಸಾಯಲಿ ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡು ರಸವು ನವ ನವತೆಯಿಂದ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯವು ಹೊರಹೊಮ್ಮುತ್ತಿರಲು ನುಡಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ನೋಟದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದದ್ದು ಹರಡುತ್ತಿದ್ದರೆ ಬಾಳು ಚೆಲುವಾಗುತ್ತದೆ ಅಂತ ತುಂಬಾ ಸೊಗಸಾಗಿ ಹೇಳಿರೋದನ್ನ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸ್ಬೋದು ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಶಿಕ್ಷಕರಾದ ನಾರಾಯಣ ಸ್ವಾಮಿ ಅವ್ರನ್ನ ಮಾತಾಡೋಣ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಮಾತನಾಡುವಾಗ ನಮ್ಗೆ ಯುಗಾದಿಯ ಮತ್ತೊಂದು ಆಯಾಮ ತಿಳಿಯುತ್ತೆ ಎಸ್ ನಾರಾಯಣ ಸ್ವಾಮಿ ಅವರೇ ನಮಸ್ಕಾರ ನಮಸ್ಕಾರ ಸರ್ ಹೇಳಿ ಈ ವರ್ಷದ ಯುಗಾದಿ ಹಬ್ಬ ಇದೇ ತಿಂಗಳ ಮಾರ್ಚ್ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡರಂದು ಬುಧವಾರ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಆಚರಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ ಈ ಗೋಲ್ಡನ್ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಸಮಸ್ತ ಗೆಳೆಯರಿಗೂ ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ಮೋಟಿವೇಶನಲ್ ಗುರುವಾದಂತಹ ಜೆ ಪಿ ಸರ್ ಅವರಿಗೂ ಯುಗಾದಿ ಹಬ್ಬದ ಶುಭ ಹಾರ್ದಿಕ ಶುಭಾಶಯಗಳು ಯುಗಾದಿ ಹಬ್ಬ ಅಂದಿದ ತಕ್ಷಣ ನಮ್ಗೇನ್ ಜ್ಞಾಪಕ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಚಿಕ್ಕನಿ
ಅದು ತುಂಬಾ ರುಚಿಯಾಗಿರುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ತರ ಸ್ವೀಟ್ಸ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಆವತ್ತಿನ ದಿನ ಒಬ್ಬಟ್ಟು ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಾನಾ ತರದ ಸ್ವೀಟ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಅವತ್ತಿನ ದಿನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮೆಂಬರ್ ಜೊತೆ ಎಲ್ಲರೂ ಖುಷಿ ಖುಷಿ ಆಗಿರ್ತಾರೆ ಸೊ ಈ ತರ ಎಲ್ಲರೂ ಒಟ್ಟಿಗೂಡಿ ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸಂತೋಷ ಆಗುತ್ತೆ ಆ ಒಂದ್ ದಿನ ನಾ ಎಲ್ಲರೂ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ನನ್ನ ಎರಡು ಮಾತುಗಳನ್ನು ಮುಗಿಸುತ್ತೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ನಾರಾಯಣ ಸ್ವಾಮಿ ಅವರೇ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ನಾವು ಪತ್ರಿಕೆಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸ್ತಾ ಇರ್ತವೆ ಪ್ರಸ್ತುತದಲ್ಲಿ ನಾನು ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮತ್ತು ಟೈಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಇವೆರಡನ್ನ ಗಮನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾಗ ಅಹ್ ಒಂದ್ ರೀತಿ ನಾವು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಯುಗಾದಿ ಹಬ್ಬದ ಎರಡು ದಿನದ ಹಿಂದೆ ಅಹ್ ಮಾರ್ಚ್ ಇಪ್ಪತ್ತನೇ ತಾರೀಕು ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಹ್ಯಾಪಿನೆಸ್ ಡೇ ಅಂತ ಕೂಡ ಕರಿತೇವೆ ನಾವು ಅದರ ಅರ್ಥ ನಾವು ಸಂತೋಷವನ್ನ ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು ನನಗನ್ಸುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಪೂರ್ವಜರು ಹಬ್ಬವನ್ನ ಮಾಡಿದ ಮೂಲ ಉದ್ದೇಶ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಆ ಹಬ್ಬದ ಜೊತೆಗೆ ಒಂದೊಂದು ಸಂದೇಶವನ್ನು ಕೂಡ ನಾವುಗಳು ಗಮನಿಸ್ತಾ ಇರ್ತವೆ ಈಗಾಗಲೇ ನಾನು ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಮಾಡಿದಾಗೆ ಸಂಕ್ರಾಂತಿಯಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಎಳ್ಳು ಬೆಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟು ಒಳ್ಳೆ ಮಾತಾಡುವಂದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಎಳ್ಳು ಬೆಲ್ಲ ಕೊಡಿ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೂ ಒಳ್ಳೇದು ಹಾಗೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಭಾವನೆಗಳನ್ನ ಗೌರವಿಸಿ ಗುರುತಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಸ್ಕಿಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸ್ಪೀಕಿಂಗ್ ಹೇಳ್ಕೊಡೋದು ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಆ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಹಬ್ಬವನ್ನ ಹಾಗೆ ಹೋಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಯುಗಾದಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಬೇವು ಬೆಲ್ಲ ಅನ್ನುವ ಸಿಂಬಾಲಿಕ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಶನ್ ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಏಳು ಬೀಳುಗಳು ಎಲ್ಲರ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತದೆ ಆ ಏಳು ಬೀಳುಗಳನ್ನ ಒಂದೇ ಸಮನಾಗಿ ನೀವು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ಡ್ ವೇ ನಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡುತ್ತಿದ್ದರೆ ಸೈಕಲ್ ನಲ್ಲಿ ಚಕ್ರ ತಿರುಗುವ ಹಾಗೆ ಈ ಏಳು ಬೀಳು ಸುಖ ದುಃಖ ಇವು ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಆ ದುಃಖದ ಒಂದು ಮಹತ್ವ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾದ್ರೇನೆ ಆ ಸುಖದ ಮಹತ್ವ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಅಂತ ಜನ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲವೂ ದಂಡಿಯಾಗಿ ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ಬೇಕೋ ಅದೆಲ್ಲ ಸಿಕ್ಬಿಟ್ರೆ ಅದ್ ಏನ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಎನ್ನುವ ಲವ್ ಸೌಲಭ್ಯನೇ ಲಭ್ಯತೆ ನಿಮ್ಗೆ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ನಿಮ್ಗೇನೋ ಎಷ್ಟೋ ದುಡ್ಡು ಬೇಕು ಸಿಕ್ಬಿಡ್ತು ನಿಮ್ಮ ಅಪ್ಪನೋ ತಾತನ ಯಾರೋ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೆಲ್ಸ ಬೇಕು ಅವ್ರದೇ ಹಳೆದೆ ಒಂದ್ ನಿಮ್ ಮನೆದೆ ಏನೋ ಒಂದ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಸಿಕ್ಕಿಬಿಡ್ತು ನೀವ್ ಏನೂ ಕಷ್ಟ ಪಡೋದಿಲ್ಲ ಯು ಡು ನಾಟ್ ನೋ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಇಟ್ ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಮ್ಗೆಲ್ಲ ಕೈ ಕಾಲು ಕಣ್ಣು ಎಲ್ಲ ಸರಿ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ವಿ ಡು ನಾಟ್ ನೋ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅದೇ ಕಣ್ಣು ಇಲ್ದೆ ಇರೋರು ಕೈ ಇಲ್ದೆ ಇರೋರು ಕಾಲು ಇಲ್ದೆ ಇರೋರು ನೋ ಕೇಳಿ ಅಯ್ಯೋಯ್ಯೋ ಅಂತಾರೆ ಕರೆಕ್ಟಾ ಸೊ ನಮ್ಮನ್ನ ಈ ಹಬ್ಬದ ಸನ್ನಿವೇಶಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಮನ್ನ ನಾವು ಸ್ವಯಂ ಅರಿವಿನ ಮೂಲಕ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ದರ್ಪಣವನ್ನ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿ ಏನು ಬದಲಾಗಬೇಕು ಏಕೆ ಬದಲಾಗಬೇಕು ಕೊಂಚ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಿದರೆ ನನಗನ್ಸುತ್ತೆ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಸಂತೋಷವಾಗಿ ಇರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟೆನ್ಸ್ ಇಸ್ ದ ಕೀ ಇರುವುದನ್ನ ಇರುವ ಹಾಗೆ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡದೆ ಇರುವ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿಯೇ ಅನೇಕರು ಕೊರಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಆಂಗ್ಲ ಗೀತೆಯ ಸಾಲಗಳನ್ನ ನೋಡಿದ್ದೆ ನಾನು ಎಂಜಾಯ್ ದಿ ರೇನ್ ಎಂಜಾಯ್ ದ ಪೇನ್ ಮಳೆಯನ್ನ ಅನುಭವಿಸಿ ನೋವನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ದಟ್ ಪೇನ್ ಅದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ನನಗೆ ಹತ್ರ ಸರ್ ನನಗೆ ಕಷ್ಟ ನನಗೆ ಸೋಲು ನೋವು ಅಂದ್ರೆ ವಾವ್ ಗುಡ್ ಗ್ರೇಟ್ ಅಂತೀನಿ ನಾನು ಅವ್ರಿಗೆ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅದಿದ್ರೆ ನಾವು ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನಾಗಿ ತಿದ್ದಿಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೆ ತೀಡಿಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೆ ಅದು ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತದೆ ಸ್ನೇಹಿತ ಈ ಯುಗಾದಿಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಎರಡ
ನೀವು ಒಂದು ಅನ್ನುವ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಅರತ್ರೆ ನೀವು ಯಾವತ್ತೂ ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ ಹೇಳಬಾರದು ಅನ್ನೋ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಹೇಳ್ತಾನೆ ದ ಪವರ್ ಆಫ್ ಒನ್ ಒನ್ ಪೋಲಿಯೋ ಡ್ರಾಪ್ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಪೋಲಿಯೋನ್ನೇ ತೊಲಗಿಸ್ಬಿಡುತ್ತದೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಒನ್ ಮ್ಯಾನ್ ಒನ್ ಮ್ಯಾನ್ ಅಂತೀವಿ ನಾವು ಎಸ್ ಯು ಆರ್ ಎ ಮ್ಯಾನ್ ಯು ಆರ್ ಎ ವುಮೆನ್ ನೀವು ಏನಾದರೂ ಆಗಿ ಏನ್ ನಿಮಗೆ ಏನು ಬೇಕೋ ಅದನ್ನು ಆಗುವತ್ತ ಯಶಸ್ಸನ್ನ ಪಡೆಯುತ್ತಾ ಹೋದರೆ ನಿಮ್ಮ ಬದುಕು ದೊಡ್ಡದಾಗ್ತದಲ್ವಾ ಸಾವಿರ ಮನುಷ್ಯ ವರ್ಷ ಮನುಷ್ಯ ಬದುಕಿದನ್ನ ಮಾಡೋ ಕೆಲಸನ ನೂರು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮೋಕ್ಷಗೊಂಡ ವಿಶೇಷದಿಂದ ಅವ್ರು ಮಾಡಿದ್ರ ಇಲ್ವಾ ಒಬ್ಬ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿ ಸತ್ಯ ಅಹಿಂಸೆಯ ಮೂಲಕ ನಮಗೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಕೊಡಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಯ್ತಾ ಇಲ್ವಾ ಒಬ್ಬ ನೆಲ್ಸನ್ ಮಂಡೆ ಅಲ್ಲ ಆಫ್ರಿಕಾದಲ್ಲಿ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಹೇಗೆ ಕಾರಣೀಭೂತರಾದ್ರು ನಮ್ಮೆಲ್ರಿಗೂ ಗೊತ್ತೇ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ ಎವೆನ್ನರ್ ಇಸ್ ಎ ಡ್ರೀಮ್ ನೆವರ್ ಗ್ಯೂಸ್ ಅಪ್ ಅಂತ ನೆಲ್ಸನ್ ಮಂಡೆಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಲ್ವಾ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಒನ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಆದ್ರೆ ಕೆಲಸವೇ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ ಅಲ್ವೇ ಒಂದು ಡಿಗ್ರಿ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ವಿಮಾನ ಬದಲಾದ್ರೆ ಯಾವ್ದೋ ಊರ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗಿರೋರು ಯಾವ್ದೋ ಊರ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಅಲ್ವೇ ಟೂ ಒನ್ ಟೂ ನಲ್ಲಿ ಡಿಗ್ರಿ ನಲ್ಲಿ ನೀರ್ ಕುದಿಯುತ್ತೆ ಆ ಟೂ ಒನ್ ತ್ರೀಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಆವಿಯ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗ್ತದೆ ದೈತ್ಯ ರೈಲನ್ನೇ ಎಳ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ಅದು ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತದಲ್ವಾ ಒಂದೇ ಒಂದು ಕ್ಷಣ ಮೋಟಾರ್ ರೇಸ್ ನಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಸೆಕೆಂಡ್ಗಳ ವ್ಯತ್ಯಾಸದಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ವಿನ್ನರ್ಗೂ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪ್ರೈಸ್ ವಿನ್ನರ್ಗೂ ಐದು ಕೋಟಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇರುತ್ತೆ ಹಾಗೆ ಒಲಿಂಪಿಕ್ ಪದಕಗಳಲ್ಲಿ ಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಎ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಮ್ಯಾಟರ್ಸ್ ನಿಮ್ಮ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನ ಅರಿಯೋದಕ್ಕೆ ಈ ಒಂದು ಒಂದರ ಮಹತ್ವವನ್ನ ಅರಿತುಕೊಂಡು ಯುಗಾದಿಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೌದು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಸಾಮಾನ್ಯ ಇರ್ತಿದ್ದು ವೈ ಕಾಂಟ್ ವಿ ಆಡ್ ಸಮ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ಮೇಶನ್ ಅನ್ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಈಸ್ ಇಯರ್ ಟು ಪ್ರೊವೈಡ್ ಯು ದಟ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಓಕೆ ದಟ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಸ್ಕಿಲ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಸ್ ದ ಕಿಂಗ್ ಆಫ್ ಲೈಫ್ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಸಪೋರ್ಟ್ ಯು ಥ್ರೂ ದಿಸ್ ಐ ಥಿಂಕ್ ಯು ಆರ್ ಗಾಟ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಸ್ ಇನ್ ಡೇಟ್ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇನ್ನೊಂದ್ ಸರಿ ನೋಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದ್ ಸರಿ ನೋಡಿ ಈಗ ಹೇಗೆ ಅನ್ನಿಸ್ತು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡುವುದರ ಮೂಲಕ ನಮಗೆ ತಿಳಿಸಿ ಜಯಪ್ರಕಾಶ್ ನಾಗತಿ ಹಳ್ಳಿ ಹಾಗೂ ಜಯ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ಮೇಶನ್ ಅನ್ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಈಗಲೇ ಮಾಡಿ ಮತ್ತೊಂದು ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಭೇಟಿ ಆಗ್ತೇನೆ 